شركة ريلمي أعلنت النهاردة عن الريلمي 5 برو واللي هنتعرف على مواصفاته بس انت خليك لذيذ وانزل اعمل سبسكرايب وبعد كده حصلني بعد الانترو ده مبدئيا الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 712 والمعالج ده قوي وكويس جدا في الفئة المتوسطة ده هيخليك تقدر تلعب ألعاب زي فورتنايت وبابجي على إعدادات ميديم بس مش هتلاحظ فرق كبير بينه وبين السناب دراجون 710 مثلا اللي موجود في الريلمي 3 برو واكبر مثال على كده منصة انتوتو بنش مارك فمثلا موبايل زي المي 9 اس اللي بيجي من شركة شاومي جاي برضه بنفس معالج السناب دراجون 712 وبيحقق على المنصة دي حوالي 180 الف نقطة مثلا في حين ان الريلمي 3 برو اللي بيجي بسناب دراجون 710 بيحقق حوالي 157 الف ل 160 الف يعني الفرق مش كبير مش هتحس بيه في الالعاب التقيلة سواء فورتنايت او بابجي والاتنين بيدوك اداء ممتاز جدا بصراحة نيجي بقى نتكلم عن كاميرات الموبايل ده ولا انا بصراحة بعتبرها من اهم نقاط تفوق الموبايل ده في الفئة المتوسطة لان نادر ان يكون في موبايل في الفئة المتوسطة او تقريبا ده الموبايل الوحيد اللي جاي باربع كاميرات في الفئة المتوسطة واول كاميرا بتيجي بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.8 ودي فتحة عدسة واسعة هتدخل كمية كبيرة من الضوء بالاضافة لوضعية الكروما بوست اللي بتحسن من الشاربنس والساتوريشن فهتطلع صور بصراحة روعة واللي استخدموا الريلمي 3 برو اكتر ناس عارفه الموضوع ده تاني كاميرا دقة 8 ميجا بكسل ودي الترا وايد فتحة عدسة f2.25 ودي هتخليك تقدر تاخد صور بزاوية واسعة بتوصل لحد 119 درجة ودي زاوية كويسة جدا كمان بيجي الموبايل بكاميرتين تانيين اول كاميرا للدبس او للعزل بمعنى اصح وبصراحة انا مش شايف ان الكاميرا دي مهمة لان في موبايلات كتير زي موبايلات شاومي تقدر تعمل العزل ده عن طريق السوفت وير بصراحة بيكون عزل ممتاز بالاضافة ان كاميرا العزل دي حوالي 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة بتاعتها f2.4 دي فتحة عدسة ضيقة شويتين نيجي بقى للكاميرا الاخيرة وهي كاميرا ماكرو عشان تصور الحاجات الصغيرة الكاميرا دي تيجي برضه بفتحة عدسة f2.4 ودي فتحة عدسة ضيقة برضه فبالتالي مش هينفع تستخدمها في الاضاءة الضعيفة وكمان بتيجي ب2 ميجا بكسل يعني اساسا التفاصيل هتكون ضايعة انت ممكن اساسا لو استخدمت الكاميرا الرئيسية وتحاول تقرب من الحاجة وتصور يعني على قد ما تقدر وتصورها وتعمل زوم النتيجة هتكون افضل من كده وتاخد تفاصيل احسن من الكاميرا الماكرو فبصراحة سواء كاميرا الدبس او كاميرا الماكرو الاثنين بصراحة مش شايف ان ليهم فايدة بس اللي هي فكرة دعاية تجارية اللي هو مثلا احنا فاجرين وعاملين موبايل باربع كاميرات ف بس بس ده ما يمنعش ان كاميرات الموبايل دي هتديك اداء قوي جدا خصوصا بسبب وضع الكروما بوست اللي انا اتكلمت عنه في اول الفيديو ده بالذات بمعالجة السوفت وير الخاص بريلمي وكمان معالج سناب دراجون 712 اللي بيأثر في موضوع معالجة الصور فاظن هتطلع صور ممتازة والكاميرا الامامية بتيجي على هيئة ووتر درود نوتش مش بوب اب كاميرا مثلا وده هنقولنا نقطة تانية وهي نقطة الشاشة والشاشة هنا اي بي اس ال سي دي بدقة فول اتش دي بلس وبتيجي كثافة بكسلات 409 بكسل بير انش وبتيجي بريزوليوشن 2340 في 1080 الشاشة دي باختصار ما فيهاش اي اختلاف تقريبا عن ريلمي 3 برو بس ده ما يمنعش انها شاشة ممتازة وهتديك اداء مرضي جدا نيجي بقى نتكلم على الديزاين فالموبايل بيجي من البولي كربونات وده مقاوم للصدمات اكتر شوية من البلاستيك ورغم ان الموبايل من البولي كربونات بس هتحس ان الموبايل من الازاز خصوصا لما توجه اي مصدر ضوء على الظهر فهتحس بالانعكاسات كده تحسسك ان الموبايل يعني في زي يعني انحناءات او كسرات كده شكلها لذيذ بيدي منظر جمالي للموبايل والبطارية بتيجي بساعة 4035 ميلا امبير ومش عارف ليه يعني 4035 مكان اللي هو 4000 مثلا خلاص بس ما علينا يعني مش تفرق كتير الاهم ان الموبايل جاي بيدعم الشحن السريع بتقنية فوك 3.0 واللي بتخليك تشحن 50% في 30 دقيقة وكمان في يو اس بي تايب سي ودي حاجة جديدة من ريلمي في الفئة السعرية دي والموبايل بيجي يدعم كارت ذاكرة خارجي واللي شركات كتير بدأت تشيله مش عارف ليه مع انه حاجة مهمة جدا بصراحة وبعتبرها عيب لو اتشالت يعني المهم بيحتفظولك بمدخل خاص بالكارت الميموري وكمان منفذ التلاتة ونص ميلي الخاص بالاوديو جاك والموبايل بيجي بكذا نسخة اول نسخة وهي 4 جيجا رام مع 64 جيجا ذاكرة داخلية ودي عاملة حوالي 200 دولار تاني نسخة وهي 6 جيجا رام مع 64 جيجا ذاكرة داخلية ودي عاملة حوالي 210 دولار وتالت نسخة ودي الاخيرة 
ودي بتجيب 8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا ذاكرة داخلية ودي عاملة حوالي 240 دولار وأما عن رأيي في الموبايل ده فالناس اللي معاها ريدمي 3 برو فمظنش هتندم لأن الفرق مش كبير خالص أما الناس اللي لسه مجابتش منها هتجيب الريدمي 3 برو فيفضل تستنى الريدمي 5 برو لأنه هيكون في نفس الفئة السعرية تقريبا وهيكون في فرق أفضلية شوية للريدمي 5 برو عن الريدمي 3 برو وبس بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد